नमस्कार मी डॉक्टर कौस्तुभ दुर्वे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटलमध्ये सिनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे माझं स्पेशलायझेशन दोन जॉईंट्समध्ये नी आणि शोल्डर म्हणजे गुडघा आणि खांद्यात या दोन जॉईंट्सच्या ऑपरेशनमध्ये मी स्पेशलाइज करतो बरेच वर्ष मी इंग्लंडमध्ये ह्याच्यावरती स्पेशलिटी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे दुर्बिणीच्या ऑपरेशनमध्ये म्हणजे तुम्ही लेझर ऑपरेशन म्हणू शकता त्याच्यामध्ये आणि जॉईंट रिप्लेशनमध्ये सांधे बदली करण्याच्या ऑपरेशनमध्ये माझं स्पेशालिटी ट्रेनिंग आहे हल्ली बरेच लोक मला विचारतात दुर्बिणीचं ऑपरेशन काय असतं आर्थ्रोस्कोपी काय असते आर्थ्रोस्कोपी काही खूप नवीन नाही पण हल्ली आर्थ्रोस्कोपीमधनं खूप जास्ती जास्ती ऑपरेशन आपण करायला लागलो आहे आर्थ्रोस्कोपी म्हणजे काय कुठलाही सांधा असेल त्या सांधाच्या आतमधलं ऑपरेशन आपल्याला सांधा न उघडता जर का करायचं असेल तर सांध्यामध्ये आपण दुर्बीण टाकतो दुर्बीणमधनं आतमध्ये बघतो आणि आतमध्ये जे आपल्याला टी व्हीवरती दिसतं ते बघून आपण आतल्या आतमध्ये ऑपरेशन करतो या ऑपरेशनला आर्थ्रोस्कोपी म्हणतात बरेच लोक याला लेझर ऑपरेशन म्हणतात आणि खूप आता हा शब्द कॉमन झालेला आहे लेझर ऑपरेशन याच्यामध्ये ऍक्च्युली लेझरचा वापर होत नाही पण बरेच लोक त्याला म्हणताना लेझर ऑपरेशन म्हणतात तर ह्याच ऑपरेशनला आर्थ्रोस्कोपी म्हणतात सगळ्यात जास्ती याचा उपयोग गुडघ्यामध्ये होतो गुडघ्यामध्ये सगळ्यात जास्ती आर्थ्रोस्कोपीचे ऑपरेशन होतात पण हल्ली दुसऱ्या सांध्यांमध्ये पण बऱ्यापैकी याचा वापर व्हायला लागलेला आहे पर्टिक्युलरली खांद्यामध्ये खांद्यामध्ये हल्ली मी खूप जास्ती ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपीने करू शकतो कारण आता इक्विपमेंट खूप ॲडव्हान्स झालेली आहे आणि आपल्याकडे खूप चांगले नवीन नवीन टेक्निक्स आहेत ज्याच्यामध्ये खांद्याचं दुखणे किंवा गुडघ्याचा प्रॉब्लेम आणि काही काही दुसऱ्या सांध्यांमध्ये पण प्रॉब्लेम्स आपण आर्थ्रोस्कोपीने ठीक करू शकतो तर काय करू शकतो आपण आर्थ्रोस्कोपीमध्ये गुडघ्यामध्ये लिगमेंट्स असतात कार्टिलेज असतात मेनिस्कस असतात गाद्या असतात या गोष्टी बऱ्याच वेळेला डॅमेज होतात कधी कोणाला खेळताना धावताना फिर पळताना कोणी पडलं किंवा लागलं तर आतली नस फाटते लिगमेंट फाटतं आतली गादी फाटते या सगळ्या गोष्टी आपण आतमध्ये दुर्बीण घालून दुर्बिणीनंच रिपेअर करू शकतो ज्याला आपण आर्थ्रोस्कोपी म्हणतो तसंच खांद्यामध्ये खांद्यामध्ये पण कोणी काय पडलं खांदा डिसलोकेट झाला तर आतमधले लिगमेंट्स फाटतात तर ते लिगमेंट्स आपण रिपेअर करू शकतो आर्थ्रोस्कोपीने नाहीतर काय सांधा परत परत सटकतो ज्याला रिकरंट डिस्लोकेशन म्हणतात ते आपण दुर्बिणीमधनं रिपेअर करू शकतो बऱ्याच लोकांना खांदा उचलणारे जे स्नायू असते त्याची नस फाटते रोटेटर कफ टेअर त्याला म्हणतात तर रोटेटर कफ टेंडन्सचं रिपेअर आपण दुर्बिणीमधनं करू शकतो तर हे सगळे ऑपरेशन्स आहेत जे आपण दुर्बिणीमधनं हल्ली खूप रेग्युलरली आणि इझिली करू शकतो तर या दुर्बिणीमधनं ऑपरेशन करून फायदा काय होतो आपल्याला फायदा जर सिंपल आहे एक तर मोठं ऑपरेशन नसतं त्यामुळे बाहेरनं टाके एकदम कमी असतात दुसरं आपल्याला सांधा उडायला लागत नाही त्यामुळे ओव्हरऑल ऑपरेशन करताना जास्ती डॅमेज होत नाही त्यामुळे पेशंटची रिकव्हरी खूप लवकर होते पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये खूप कमी टाईम थांबावं लागतं आणि क्विक रिकव्हरी क्विक रिटर्न टू होम क्विक रिटर्न टू वर्क कामावरती लवकर जाता येतं हॉस्पिटलमधनं घरी लवकर जाता येतं आणि रिकव्हरी ओव्हरऑल फास्ट होते तर हे बेनिफिट्स आहेत दुर्बिणच्या ऑपरेशनमधनं आणि जर का कोणाला दुर्बिणचं ऑपरेशन लागत असेल तर हल्ली खूप इझिली होऊ शकतं आणि खूप चांगले रिझल्ट मिळतात